హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం మెథడ్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే లాస్ట్ సెషన్లో మనం చెప్పుకున్నామో దానికి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు చూడబోతున్నామండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సెషన్ ఓకే అండి మనకి దిస్ ఈజ్ అ లాస్ట్ మనం వర్క్ చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ మెథడ్స్ ఓకే బియూ జేస్లో మనం మెథడ్స్ని ఏ విధంగా రాసుకోవాలో ఈ సెషన్లో మనం చూద్దాం సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఎ సినారియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కంపెనీ ఉందండి ఆ కంపెనీలో ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది మనం కాల్ చేయాలనుకున్నాం త్రూ ఏ ఫంక్షన్ ఓకే సో మనకి ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే మనకి కంపెనీలో ఏ విధంగా ఫీడ్ చేస్తారండి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫుల్ నేమ్ ఓకే ఈ విధంగా మనం ఫీడ్ చేసుకుంటాం సో మనకి మొత్తం అంతా కూడా రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు త్రూ వేరియబుల్స్ ద్వారా ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంటే మనకి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో బట్ మనం ఒక ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అండి ఓకేనా మీరు మెథడ్స్ అన్నా ఫంక్షన్స్ అన్నా నో నీ టు వర్రీ మీకు టెర్మినాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు పక్కన పెట్టేసేయండి మీకు ఫంక్షన్స్ అన్నా మెథడ్స్ అన్నా ఒక్కటే ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ నేను నా యొక్క ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను సో విత్ ఇన్ ద డాటా ప్రాపర్టీ ఐ హ్యావ్ ఎ టూ వేరియబుల్స్ దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ నేమ్ కాల్ అండ్ దట్ ఈజ్ పవన్ ఓకే పవన్ అనే ఒక నేమ్ తీసుకున్నాను అండ్ దాని తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ అని తీసుకుంటున్నాను సో లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి కుమార్ ఓకే పవన్ కుమార్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎంప్లాయీస్ నేమ్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఐ వాంట్ టు రైట్ ఏ మెథడ్ సో మీరు మెథడ్ని ఏ విధంగా రాసుకుంటారండి బై యూజింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ మెథడ్ ఎంఈటిహెచ్ ఓడిఎస్ మెథడ్స్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ప్లేస్ ద కాల్ అండ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క మెథడ్ లోపల మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం అండ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టు బీ కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది ఓకే అక్కడ కీ ఏంటండి కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ సో నా యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటంటే గెట్ ఫుల్ నేమ్ ఓకే కదా ఇక్కడ నేను ఫుల్ నేమ్ గెట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎఫ్యూఎన్సి ఫంక్షన్ సో ఇప్పుడు నా యొక్క కోర్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల నా యొక్క కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత నేను రిటర్న్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది రాసుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమీ లేదండి సో మనం జస్ట్ ఫస్ట్ మన యొక్క నేమ్సే కాబట్టి రిటర్న్ చేసేసాయి అంటే ఈ ఫంక్షన్లోకి వచ్చి మనం ప్రాసెస్ చేసేది ఏం లేదు జస్ట్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాట్ టు టేక్ ఎ సింపుల్ థింగ్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ప్రాసెసింగ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి నేను ఈ ఫంక్షన్ లోపల కోడింగ్ ఏం రాయట్లేదు బట్ రిటర్న్ టైప్ అయితే రాస్తున్నాను సో ఇక్కడ నాకు రిటర్న్ టైప్ ఏంటంటే ఐ జస్ట్ వాట్ టు రిటర్న్ రిటర్న్ ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నేమ్ని లాస్ట్ నేమ్ని నేను రిటర్న్ చేస్తున్నాను సో ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే వ్యూ ఇన్స్టెన్స్లో ఉన్నాయి అంటే మన యొక్క వ్యూ జేఎస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాయి సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు పిక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ అంటే మీరు మీ యొక్క వ్యూ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఏదన్నా ఒకటి తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనం దిస్ అనే కీవర్డ్ని మనం యూజ్ చేస్తామండి సో దిస్ డాట్ అని చెప్పి ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ మనం లాస్ట్ నేమ్ దిస్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ ఓకే మీరు దిస్ కీవర్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిఫర్స్ టు ద వ్యూస్ ఇన్స్టెన్స్ ఓకేనా ఈ కీవర్డ్ ఎప్పుడైనా సరే మీకు వ్యూస్ ఇన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఇది ఏం చేస్తుందంటే వ్యూ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉందా ఆ ఆబ్జెక్ట్లని చెక్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ ఉంటే దాని యొక్క వాల్యూని పిక్ చేసి మీకు మీరు ఎక్కడైతే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేశారో అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే ఐ హోప్ క్లియర్ కదా దిస్ అనే కీవర్డ్ మీరు అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు చాలామంది స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఇది దిస్ ఎందుకు వచ్చిందా అని డౌట్
అండ్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు దాకా చేసింది ఏంటంటే ఒక మెత్తని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఓకే దట్స్ ఇట్ వీ డిడ్ ఇన్ డూ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ మనం ఇక్కడ ఒక మెత్తని క్రియేట్ చేసుకోవడం తప్ప అంతకు మించి మనం ఏం చేయలేదండి సో ఈ మెత్తడ్ని మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా కాల్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ మెత్తడ్ని ఏ విధంగా కాల్ చేసుకుంటాం అన్నది ఒకసారి చూద్దామండి సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఒకసారి మీరు హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్కి రండి సో ఈ యొక్క హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో మీరు జస్ట్ ఈ యొక్క యాంకర్ ట్యాగ్ రిమూవ్ చేయండి అండ్ విత్ ఇన్ ద హెడ్ అటాక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్లేస్ హెచ్ ఫైవ్ ఓకే అండ్ క్లోజ్ దిస్ హెడ్ అటాక్ అండ్ ఏం చెప్పుకున్నామండి లాస్ట్ సెషన్లో మీరు ఒక మెథడ్ని కాల్ చేయాలన్నా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ మీరు ఏం చేయాలన్నా సరే వ్యూ చేసిలో వీ నీ టు ప్లేస్ దట్ మెథడ్ ఇన్ ద ఇంటర్పొలేషన్ మీకు వేరియస్ వేస్ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చెప్తాను ఇప్పటి వరకు మీరు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మీ యొక్క మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే త్రూ ఇంటర్పొలేషన్ ద్వారా మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్పొలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అఫ్ ద కర్లీ బ్రిసెస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ దీన్నే మనం ఇంటర్పొలేషన్ అంటాం సో మీరు కాల్ చేసేది ఏ విధంగా కాల్ చేస్తారంటే విత్ ఇన్ ద ఇంటర్పొలేషన్ మీ యొక్క ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఓకే కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ మీరు ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ కాబట్టి మీరు ఫంక్షన్కి కావాల్సిన పెరాన్సిస్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే రైట్ ఓకే సేవ్ చేయండి అండ్ రన్ ఇట్ ఓకే కదండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పవన్ కుమార్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చేసింది సో ఐ జస్ట్ వాంట్ మేక్ ఇట్ మచ్ బిగ్గా ఓకే ఇక్కడ మనకి పవన్ కుమార్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇందాకట్లాగా మనం సెపరేట్ సెపరేట్గా ఒక వేరబుల్ ప్రతి ఒక్క వేరబుల్ని మనం కాల్ చేసి ఇంటర్పొలేషన్లో ప్రింట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో త్రూ మెథడ్ మనం కంకాటినేషన్ అనేది అప్లై చేసి మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ వీ ఆర్ కాల్ ద టూ అంటే ఈ యొక్క రెండు వేరబుల్స్ని మనం ఒకేసారి కాల్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా దిస్ ఇస్ ఈ విధంగా మనకి మెథడ్స్ ద్వారా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అంటే రియల్ టైంలో అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది మీకు హై అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను నేర్పిస్తాను డో నీ టు వరీ ఎందుకోసం అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మ్స్లోకి వెళ్ళినా లేకపోతే మనం ఇంకొంచెం ముందుకి వ్యూ చేసిలో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఏది తీసుకున్నా సరే మీరు మెథడ్స్లో ఇన్డెప్త్గా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నో నీ టు వరీ మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకునేది ఏదైతే ఉందో అది జాగ్రత్తగా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా నేర్చుకోండి మళ్ళీ ఇల్లీ వెనక్కి వచ్చి ఈ వీడియో చూసేటట్టు అయితే మీరు వండకూడదు ఓకే ఇక్కడే మీరు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ ద లాస్ట్ టైం ఓకే దట్ షుడ్ బీ యువర్ క్లారిటీ అంత క్లారిటీగా మీరు నేర్చుకోవాలి ఓకే ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ మనం ఈ సెషన్లో జస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా కాల్ చేసుకోవాలి అన్నది మాత్రమే చూసామండి దట్ ఈస్ ద సింపుల్ సినారియో నెక్స్ట్ సెషన్స్లో అంటే ఈ ఫంక్షన్ మీద మనం అంటే ఈ మెథడ్స్ మీద మనం వర్క్ చేయబోతున్నాం సో అంటే ఒక ఫంక్షన్కి ఏ విధంగా మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేయొచ్చు అండ్ ఒక ఫంక్షన్ మనం ప్రాపర్టీ ద్వారా ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు అనే టూ డిఫరెంట్ సినారియోస్ నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో మాట్లాడతాను సో మీరు ఈ సెషన్లో చూసింది ఏదైతే జస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఫంక్షన్ మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి దట్స్ ఇట్ మీరు సింపుల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఇస్ అ మోర్ టిపికల్ ఇదే కొంచెం కష్టంగా మనం నేర్చుకుందామని ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ యూ దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బై బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్